everyone! Today we will discuss about different terms related to circle. And we will focus on chords, arcs, central angles, and inscribed angles. Let us discuss circle. So kung makikita natin sa figure 1 sa kanan, ito ay isang halimbawa ng circle. Pero himayin natin. Ano ba talaga ang circle? Kasi alam natin pag sinabing bilog, circle na yan. Pero geometrically, ano nga ba talaga ang circle? So, kapag sinabi nating circle, geometrically, we, descri we describe or redefine this as a geometric shape formed by a set of all points in a plane that are equidistant, equidistant from a fixed point called center. Ibig sabihin daw, binubuo ito ng mga points, itong mga points na ito, na equidistant or pare-parehas ang layo mula sa iisang point na tinatawag nating center. Okay. So, dito ang circle na to ang center ay O. And take note, in figure 1 on the right, the circle is named circle O and its center is O. Therefore, pag pinapangalanan pala natin ang circle, we name it after its center. So, kung ang center niyan halimbawa ay naging M, then this will be circle M. Kung itong letter na to halimbawa naging G, then this will be circle G. Malinaw po ah, we are naming circle base sa kanyang center. And then, mamano ibig sabihin nun? Equidistant daw. Pare-parehas ang layo. Ibig sabihin, ang tinutukoy pala natin na circle ay hindi itong buong bilog na ito. Ang circle lang pala ay ang mga points na yan na nakabubuo ng circle. Ito, ito lang. Okay, so kapag merong point dito, hindi natin pwedeng sabihin na yan ay bahagi ng bilog. No, this point is simply in the circle, nasa loob ng circle. Pero hindi siya yung circle. Kapag meron naman akong point sa labas, then this point is said to be outside the circle. Nasa labas ng circle. Kung meron naman akong point dito, halimbawa sa point C, ayan, then this point is on the circle. Nasa circle siya mismo. Malinaw ha? In the circle, outside the circle, and on the circle. Malinaw po yung part na yan, ha? Tuloy natin. Ito halimbawa yung bilog, yung nagkulay orange. Ang circle ay nahihimay sa tatlong bahagi. Meron tayong segment, meron tayong angles, at meron tayong arcs. Take note, ha? Circle has different parts. The segments, the angles, and the arcs. Malinaw po ba? Tuloy natin. Ano-ano ba ang mga segments? Ano-ano yung mga segments na nasa bilog? Kapag sinabing segment, ito po yung line segment or mga linya. Pag sinabi kasi natin line, dire-diretso eh. Pag sinabing line segment, may dulo. Merong end points. Okay. So, ang line segments na makikita natin sa bilog ay ang radius, ang chord, at ang diameter. Eh ma'am, ano po yung radius? Ano po yung chord? Ano po yung diameter? Isa-isahin natin. Kapag sinabing radius, it is a segment whose end points are the center of the circle and a point on a circle. Katulad sa figure 1, the radii, radii po ang plural ng radius. The radii are OA. Asa ng OA kaya? Tingnan nga natin. Yan, yung kulay orange. OB. Yan, yung kulay orange ulit. And OC. Yan. So, those are the three radii of that circle. Malino po. Ang end points na dapat ay yung gitna o yung center at any point on the circle. Next, tuloy tayo. Chord. What is chord naman? Sabi, the segment formed by joining any two points on the circle. Any two points on the circle. In this figure, the chords are AD. Nasaan kaya ang AD? Ayan. Bakit AD? Kasi ang end points ay A at D. Parehas sila na nasa circle. The points are on the circle. 
Sunod na chord. We also have um, AC. So, AC. Ang endpoints na naman niya ay A at C. Parehas na on the circle. Sunod. Ang sunod natin ay BD. So, yung BD, B at D. Both endpoints are on the circle. Malinaw ha? Pag radius, center, tapos ang endpoint na isa ay on the circle. Kapag chord naman, parehas na endpoint na on the circle. Tuloy tayo. Diameter. Ano naman yung diameter? Diameter is a chord. A chord. Ibig sabihin, yung diameter pala ay chord din. Pero what's so special with that chord? This is a chord that passes through the center of the circle. Kailangan yung chord pa, um, dadaan sa, sa center or sa gitna. And it is said to be the longest chord. So in the figure 1 or in figure 1, the diameter is AC. Bakit? Chord siya eh. Ang endpoints niya A at saka C. And, paano siya naging diameter? Kasi chord na siya, dumaan pa siya sa gitna. So, remember that diameter is a chord. Take note, diameter is always a chord. But a chord is not always a diameter. It could be a diameter, but not all the time. Okay po. May tanong tayo sa segments ng circle? Mukha namang wala. Tuloy tayo sa susunod na hagi. Yan. Pusti naman tayo sa angles. May dalawang bahagi or may dalawang klase ng angles na makikita sa bilog. Ang central angle at ang inscribed angle. Let us describe each. Simulan natin sa central angle. Pag sinabing central angle, it is an angle formed by any two distinct radii of a circle whose vertex is the center of the circle. Mama, no po? An angle. Familiar naman tayo kung ano yung angle, di ba? Pero itong angle na to ay binubuo ng dalawang radii, dalawang radius. At ang vertex dapat ay center. Ang isang halimbawa niyan ay central angle AOB. Nasaan yung AOB? Ayan, AOB. Binubuo siya ng radius na AO at radius na OB. It is an angle. And its center is, or its vertex is on the center. Okay? So, kapag central angle, kaya nga siya central. Ang vertex niya dapat ay nasa center. Okay po. Sunod tayo. Isa pang central angle na makikita natin dyan ay, sige nga, alin kaya? Tama. Angle B, O, C. Very good. Tuloy tayo sa pangalawa. Inscribed angle. Ano naman ang inscribed angle? Inscribed angle is an angle whose vertex is on a circle and whose sides contains, co contain chords of the circle. In figure 1, the inscribed angles are ADB. Tingnan natin yung ADB. ADB. Paano kaya siya naging inscribed angle? Sabi, the vertex is on the circle. Nasa, cent, nasa circle ba yung vertex niya? Yes, nasa D. And the sides contain chords of a circle. Ito yung side niya, AD. Chord ba yan? Yes. BD, chord ba yan? Yes. Therefore, this is an inscribed angle. At isa pang inscribed angle dito ay ang angle CAD. Nasa ng CAD? Ayan. CAD. Okay, bago tayo mag-proceed, ulitin natin. Pag central angle, ang vertex ay nasa gitna. Pag inscribed angle, ang vertex ay on the circle. Marino po. Proceed tayo. Meron tayong segments, meron tayong angles, sunod naman ay ang arc. Ano muna ang arc? So, arc is a portion of a circle, bahagi ng bilog. That consists of two endpoints and all the points on the circle between these two endpoints. So some examples of arc in the figure or in figure 1 are arc AB. Tingnan nga natin kung nasa ng arc AB. Ayan. Paano naging arc yan, ma'am? Sabi, bahagi ng bilog. Ito ba'y bahagi ng bilog? 
Yes. And it consists of two endpoints. May dalawang endpoint siya. Endpoint A and endpoint B. And all points on the circle between these two endpoints. Ito yung endpoints, lahat ng nasa pagitan niya na A at B. So, itong A hanggang B, this is an arc. Okay? And an arc of a circle has many kinds. Ano-ano yung kinds na yan? Oh, bago pala yun. Ito pang isa pang arc. Arc B, or A rather, A, D, B. Pwede rin siyang basahin na B, D, A. Okay? Ibig sabihin, mula sa B, matatapos sa A. Or mula sa A, matatapos sa B. Okay? Ma'am, bakit kailangan lagyan ng D? Eh kasi po, pag A, B lang ang sinabi natin, ibig sabihin, ito yung tinutukoy natin. Alright? Proceed tayo. So, merong apat na klase ng arcs na makikita sa circle. We have the minor arc, the major arc, the semicircle, and the intercepted arc. Simulan natin sa, syempre una, minor arc. Kapag sinabing minor arc, it is an arc that measures less than 180. Less than 180, mababa sa 180 degrees. And it is named using two endpoints in figure 1. One example of minor arc is arc AB. Arc AB, ayan. Bakit siya minor arc? Di ba hindi naman siya umabot sa kalahati? Take note na ang kalahati ng bilog ay 180 degrees. So kapag hindi umabot sa kalahati, less than 180 degrees siya. At pinapangalanan siya gamit ang dalawang end points, A and B. So minor arc AB. Kung may minor, meron din tayong major arc. Ano naman ang major arc? Major arc is an arc that measures greater than 180 degrees. Higit naman sa 180 degrees. It is named using two endpoints and one included point. So, pag pinangalanan mo daw siya, bukod sa dalawang endpoint, kailangan may isa pang included point. Gaya dito, in figure 1, one example of major arc is arc ADB. Nasaan ang ADB? Ayan. ADB. So, dalawang endpoints, AB, at isang included na point. Ang isang included na point niya ay D. So, that is major arc ADB. Ma'am, pwede po bang iba pangalan? Gusto ko po major arc ACB. Pwede po ba yun? Pwedeng pwede. Pag sinabi kong ADB, parehas lang yan sa ACB. Gayun din, parehas lang din yan sa BCA or BDA. So, kapag nag answer kayo and you're asked for a major arc, pag binigay nyo na yung ADB, huwag nyo nang ibibigay yung ACB because counted as one lang yun. Okay po? So, take note ha, minor arc less than 180, dalawang letters lang ang gamit. Major arc greater than 180, tatlong letters ang gamit. Third, ang third ay ang semicircle. Ano naman ang semicircle? Semicircle is an arc that measures exactly 180 degrees. It is an arc whose endpoints are the endpoints of a diameter. Like in the figure, one example of semicircle is AC. Bakit AC? Diameter ko yung AC. Yung endpoints ng AC ay A at C. Pag kinumbine ko yung dalawa gamit ang arc, arc AC, then that is A semicircle. It's kalahati ng bilog. And the measure is exactly 180 degrees. Talino po. Last. Last is the intercepted arc. Ano naman yung intercepted arc? May major na, may minor pa. Tapos meron pang semicircle, then may intercepted arc pa. Yes. Ito naman ay hindi na related sa measurement tulad ng tatlo. Etong intercepted arc is the arc that lies in the interior of an inscribed angle and has endpoints on the angle. So kanina na describe ko ng inscribed angle, di ba? So in Figure One, AB or arc AB is the intercepted arc of angle ADB. So kung meron na kung angle ADB, ADB, yung na enclose niya na arc. Yun ang tinatawag nating intercepted arc. 
So, ito yung arc natin, yung ADB, yung ine-enclose nyo na arc or yung pinapagitan nyo na arc, yun ang ating intercepted arc. So, the example of intercepted arc is arc AB. Nakukuha po, may tanong kaya sa mga parts ng bilog? Wala naman. Kung wala naman, uh, nawa ay natutunan, naintindihan. Kung may tanong, maaari niyo pong i-approach ang inyong mga guro. Thank you so much and I hope you learned from this video. Thank you!